Yo le hablo para que ahora que estamos haciendo una encuesta y como ya se cerraron los comicios, si usted me puede decir por quién votó. Eh, no me hicieron una encuesta. ¿Eh? ¿Por de quiénes hablan? ¿Cómo? ¿De quiénes hablan? ¿Quiénes hablan quién? Claro, ¿quién, ¿quién es usted? Ah, de la revista Gente, haciendo una encuesta. Ajá. ¿Usted sí. me puede decir por quién votó? Espera un momentito que le doy. A ver. ¿Sí? No, le decía a la señora que ahora que ya se cerró el comicio, si usted me puede decir por quién votó. No, no se, no se lo puedo decir. ¿Cómo no? Usted tiene que decirme, está en la obligación porque el comicio se cerró, señor. No, no, yo mi, mi voto ya lo puse dentro de la... Pero se lo hubiera puesto en el culo el voto, usted tiene que decir. Bueno, gracias. ¿Cómo? porque como ya se cerró el comicio y estamos haciendo una encuesta para la revista Turuli queríamos saber por quién habían votado ustedes ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí. No, le decía que como ya se cerró el comicio Ajá. nosotros de la revista Jumbling estamos averiguando para quién votó la gente Ajá. ¿Ustedes para quién votaron? Mire, eh, yo tengo cierta tendencia hasta ese señor eh, Bustelo de la Alianza Popular, no, sí, en la Alianza, sí, era gente de izquierda, yo no sé. Y bueno, a mí realmente me convenció el discurso de este tipo por televisión, bueno. Sí. Bueno, pero escúcheme, señor, usted está muy muy dudo, muy dubitativo, está un poco eh, nervioso diciendo, dígamelo con toda franqueza, no trate de engañarme. No, realmente no trate de engañar, es algo que, que bueno, yo estoy nervioso como todo argentino, ¿no?, en, en época de elecciones. Sí, bueno, pero mire usted a quién fue a votar, es una cagada. ¿Quién? <risa> ¿Cómo dice cagada? ¿Quién sí? lo conoce? Bustelo, es una mierda. <risa> ¿Cómo me dice? Ay, lo respeto me, señor. Y pero, escuche, yo lo respeto, pero este hombre ni tenía que haberse presentado y usted no tenía que haberlo votado. ¿Usted para qué, para qué mierda va hasta el comicio? ¿Usted va a votar con el voto en la urna? ¿Para quién? ¿Para Bustelo que es una cagada? Señor, <risa> discúlpeme, yo... Eh, lo conozco por medio de sus cassettes, realmente me hace reír mucho, me gustaría saber quién es, porque me gustaría conocerlo personalmente. Yo soy no, no suyo. puede ser tanta casualidad. Sí, señor, usted porque, lo sabe. Porque yo el número, este número, sí. lo caché al tuntún. No me vi. Sí. Yo me quiero morir. Yo, mire, decir, aparte le estoy siguiendo la corriente porque... Perdón, es 38 7, 2, 5, sí. Pero la gran puta, este número lo saqué de una revista. Una ¿Y cómo vez. mierda se está negando? Pero la puta, che, qué casualidad. Porque yo estoy realmente emocionado. <risa> Pero yo, yo dije, voy a llamar a algunas personas el día de las elecciones para ver qué carajo dicen. Sí, sí, de ver qué y, no. y vos me salís hablando de Gustelo, que es una mierda. Claro, yo le digo Gustelo para darle cañón, a ver, car a ver, carne de cañón, porque sé que... que Pero justito, ¿no? Te felicito porque... Me dabas un lindo motivo. ¿Y, ¿Y de dónde tenés el cassette vos? ¿Hace mucho? Mira, yo tengo desde... No, casi tengo dos o tres casi. Sí, pero hace mucho. Y uno que habla... Bueno, uno habla, yo me di cuenta que era viejo porque sí. hablaba en pesos. En pesos, sí. sí. Otro sí. que era Australes y un coche sierra que también, bueno, eso lo traje. Qué casualidad. Pero yo me quiero... Aparte, cuando le cuento a la gente, se van a morir. <risa> se van a morir. Qué increíble, sí. Qué increíble. Aparte, la voz es inconfundible, sí, realmente. ¿no? Claro, si tenés... Ah, Dos o tres casas en meten y queda la cana enseguida. Y aparte, <risa> eh, aparte me, me, he, he adquirido inconscientemente sí. modismos. Claro. Que, que, pero la Ahora, vos sabés que cuando vos te reías así, sí. y yo me mantenía serio, <risa> yo decía, pero la gente cuando escuche esto y ve que este tipo... Se... <risa> <risa> no voy a contar el de juego por ti, no lo puedo creer. Sí, no te, mira, es realmente, la recontra casualidad. Ahora, ¿por qué yo saqué el número de este? De un, de, esto está sacado de un aviso de OVNI. Ah, eso, eso. Acá ahora alquilamos nosotros. Esa gente se fue. Nosotros somos una familia ahora normal. Eso, no sé, era un centro de yoga, yo no sé. Ah, pero qué... ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue a parar en los cassettes a tu poder? Y eso por gente amiga sí, que me dice, mira, escuché a este tipo que hace una llamada y te caga de la risa. Yo no lo podía creer. Aparte yo, ay, por Dios, lo escucho todo. Mira, casi toda la noche lo pongo. Mira, yo... yo... Yo por, todas las noches lo escuché. Y sí, casi cuatro o tres veces por, por, por semana lo escucho. Claro. Y vos te mira, yo me anoto tu número. Cuando tenga alguna novedad, sí. yo te voy a, yo tengo ya novedades. ¿no? Claro. Porque el otro día llamé, por ejemplo, a uno de estos pasacalles. <risa> <risa> y le dije, mire, yo quisiera poner un caso, quisiera poner un aviso, un pasacalle, en cuánto tiempo se hace. Y tres o cuatro días. Y 
hay algún límite en la cantidad de palabras. Y no, no, ninguno. Lo que yo quisiera poner, Juancito querido, ¿por qué no te vas a cagar? Y la chica me dijo, y no, no sé, dijo, ¿no? Y después llamé a otro lugar que también atendió una chica. Ajá. Y también toda la historia. ¿Y usted para qué lo quiere poner, señor, por propaganda política? Eh, no, no. ¿Y alguna felicitación de cumpleaños? No, tampoco. Lo que yo quiero poner... Querida Enriqueta, ¿por qué no me chupas y la te? <risa> y si y no, no sé, voy a consultar. Dijo. Ay, por Dios. A ver, la... ¿Hola? Sí, sí. Ah, este, a ver, estamos con, con, con gente, nos sentimos a escuchar. Lo que un par de fiestas, se quedaron de la risa. No se va. Sí, señor. Y, y estaban, intentamos sacar a ver si estaba solo. Hay uno que se nota que hay un equipo atrás laburando. No, 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 no. No, esto siempre solito. ¿Sí? Puede ser que desde mi oficina te haya llamado y escucha ruido atrás. Claro. ¿no? Pero no, desde mi oficina. Yo no, no le podría tomar el teléfono porque lo quiero conocer realmente. No, por razones obvias. Ajá. Yo no te doy el teléfono. Okay. Porque imagínate, sí. qué sé yo, hasta dónde vos sos este, de tenerlo a medio metro, pero no, no me gusta que se extienda porque así como te llamé a vos y te reí, sí. te imaginate que vos hubieras sido una persona que yo cargué y me tenés bronca. Sí, entonces, claro. ¿cómo mierda hago? Claro, no, pero no. entonces, no, pero yo te prometo, vos sí. cómo te llamás. Augusto. Augusto, Augusto, yo te voy a volver a llamar bueno. y vos este, nos vamos a encontrar y vos me vas a conocer con mucho gusto. Bueno, me agradecería mucho porque realmente me... me, me, me... Me no, gracias. Gracias. Augusto, te felicito por el humor. No, por favor. Chao, querido. Chao, muchas gracias. Adiós. Señor, sí. eh, un primo hermano mío me escribe de Bahía Blanca con respecto a un aviso de ustedes que dice, creo que algo así relacionado con la quiniela. Sí, señor. Sí. Eh, me pregunta, me pide si le puedo dar alguna información más. Porque él leyó algo así como nuevo sistema, ¿no? Sí, hace varios años que publicamos en Clarín. Quinela, este, ruleta, todo eso, ¿no? Pero que son este, tipo... <coughs> métodos de juego. Martín Gala, Martín... No, 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 métodos, métodos de juego. Métodos de juego. Este que sale en Clarín es para jugar el primer premio, puedes jugarlo en forma conjunta nacional y provincia. O de lo contrario, en nacional solamente, ¿no? Claro, pero eh, yo le quiero dar este hombre, le quiero decir la verdad. Y la verdad es la que yo le estoy... Me parece que hay un poquito de, de, de raro en esto, ¿no? Claro. Eh, hay mucha gente que piensa que es raro, ¿sí? Todo el país, nuestro país, sí. la gente, no dudara de que es raro, como dice sí. usted. Y habría una cola de una cuadra durante sí. cuatro años que hace que estamos publicando el Clarín. Pero sí, hay una continuidad de avisos dando la cara. Quiere decir que este, lo nuestro no es infalible, pero es bueno. Ahora, a mí me da la impresión que usted no, no me está hablando con el aplomo de la persona que dice la verdad. ¿eh? Ah, ¿usted cree que me hace falta aplomo para que usted eh, confíe no, más pero, en lo que digo? No es que confíe más, pero usted habla de una manera que cualquiera piensa que este asunto no es serio. ¿Usted es mal vendedor, entonces? No, mal vendedor no, pero eh, usted trastabilla un poco. Están con esta joda de la quiñela que no se puede perder, que hace 20 años que lo publican, o qué sé yo, es como para sospechar que ustedes están en la trampa. Bueno, pero la intención suya era llamarme para pedir información o la para decirle que estábamos en la La mía es, la intención mía es saber un poco más porque estas cosas que se prestan a cualquier trapisonda sí. hacen que uno llame y al final, ¿para qué mierda llamo si usted no me explica? Y yo digo una cosa, eso de ¿para qué mierda? Este, no, no. Me da la impresión de que es un poco mal educado. ¿Cómo un poco mal? No le dije mierda, le hubiera dicho re mierda claro. porque acá no hay seriedad. Y usted, qué? que es un pelotudo, me contesta. ¿Por qué no se va la puta madre que lo parió? Pero de parte de usted, quién? de parte mía, pelotudo. Pero vos sos un pelotudo. Pero venía a visitarme acá y acá lo vamos a hablar de otra manera. Gil. Sí. Oye, además, además sos maricón, decís palabras Gil. que... Además, palabras que no se usan más, Gil. Gil. Oye, me no sea boludo, ¿cómo decís Gil hasta el Aprendé de la a, Aprendí a ser gente, que sabés Pero vos no, lo que está publicado. No es que sos una mierda. Andate ¿no? a la mierda, Gil. Pues sí. Ah, sí. ah, señor. Hola. Sí. Hola. Sí, 459231. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo estaba leyendo el aviso de ámbito financiero. Y claro, como no lo encuentro clarito, y hay un primo hermano mío de Bahía Blanca uh -huh. que me preguntaba, ¿por usted la pusieron este aviso alguna otra vez? Sí. sí, sí. Ah, usted dice en vida nueva, contactos personales inmediatos. Sí. Eh, ¿Qué tipo de contacto? ¿Es algún curso que...? 
No, no, estás en contacto con, eh, digamos, la finalidad de que la gente pueda relacionarse con personas del otro sexo. Ajá. Eh, con o sin fines matrimoniales, pero no tengo personal arancelado. Sino lo que hago es conectar gente que de pronto presentan o plantean las mismas expectativas. Claro, porque este, justamente este pariente mío, él tuvo una conexión con McNamara uh -huh. y no fue nada serio, ¿no? Eh, porque, en fin, trascendieron cosas que habían hablado entre ellos. ¿Ustedes mantienen todo bien en seriedad o ustedes están un poquito en el aire con esto? que no, 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 no entiendo cuál es su pregunta. No, la pregunta a mí es si ustedes están haciendo las cosas serias porque de la manera que usted me habla me da la impresión que usted está segura, que no está diciendo la verdad. Que no estoy diciendo la verdad. Sí, porque usted me dice sí, porque son fines, son relaciones, pero eh, cuesta creer cuando usted lo dice así. Claro, yo lo que hago es conectar gente que plantea las mismas expectativas. Sí, plantea las mismas expectativas, pero... De eh, pronto tengo una chica de 18 años que quiere iniciar un noviazgo con una persona de 20 a 25 años. Sí, pero no ve, ustedes tengo... no se tienen que prestar a eso un muchacho de 18 años, ustedes lo agarran para el churrete si le dicen que ya le pueden presentar una persona. ¿Y por qué lo agarran para el churrete? Si y, se la claro. puedo presentar, se la presento, y si no le digo que por el momento no cuento a la gente como para presentar. Sí, está bien, pero fíjese, yo le voy a decir con toda franqueza, sí. hay un, un amigo mío que llamó allí y me dice que inclusive se acostó con una mujer allí. ¿Acá? Allí. Pero usted no tiene ni idea de, 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 de no, dónde yo no, no tengo que está perdón. hablando... Y, y no sabe ni siquiera lo que es esto. Pero no, no se puede acostar en ningún lado porque lo único que tengo son escritorios y sillas. Ah, sí, que tiene escritorios y sillas. Usted, dígame, no, nadie se acostó nunca en un escritorio. En el suelo también se puede hacer el amor. ¿Y con quién? Y con usted, porque usted atiende el teléfono. Pero, pero, ¿de dónde se te habla el pavado a otro lado? ¿Cómo pavada? Por favor, yo estoy trabajando acá con mi marido, pero mire qué clase de barbaridad. Escuché, si su mari y si su marido es maricón. Eh, no, es un loco. Favor, mire, yo voy a cortar porque... No, 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 realmente... no corte porque falta de educación cortar Pero una que... comunicación porque su marido es maricón. Usted es loco, no, enfermo, no. demente. Usted entonces, por lo que me dice usted, es lesbiana. No ve es que usted es un loco y un demente. Loco y demente es la misma cosa, pelotuda. No, dígame una de las dos. ¿Cómo dice loco y demente? Y le dije pelotuda. Mire qué cosa, ¿no? Que para usted es un elogio. Eh, dígame, ¿qué, ¿por qué hace este tipo de llamado? ¿Agrede a una persona a la cual ni siquiera... Conoce? No agredo a una persona, agredo a una gente que pone un aviso y no, si, no hacen nada bueno ni nada... Es toda una mierda lo que hacen. Por eso me saco un poquito de mis casillas. Pero es que usted ni siquiera ha comprobado cuáles son los servicios que yo presto. Es decir, si usted se hubiera inscrito en mi agencia, yo lo hubiera cobrado y de alguna manera no hubiera actuado con usted en la forma correcta, yo entendería que usted me está agrediendo. Sí. Pero yo tengo alrededor de 200 o 300 clientes y jamás ninguno llamó para agredir. Eso sí que son 200 o 300 dementes. Estar en contacto para una cosa tan en el aire, tan falta de seriedad. Yo no sé por qué carajo llamo a un lugar donde las cosas no se hacen bien. Exacto. No sé para qué llamo. Sí, para eso llame, para decirle que no sé por qué carajo no hacen las cosas bien. Y usted y su marido, si es maricón, por algo será. Y bueno, está bien. Hola. 824-1092. ¿Qué? Es eh, la casa de la calle Billingurs, 1710. ¿Qué, sí, señor? Claro. El portero... 19. ¿Eh? 1719. Ah, 19. ¿Qué? ¿El señor Ernesto es el portero? ¿Es el encargado, sí? ¿Parte de quién? Eh, yo soy el... Yo hablo de parte de Falduti, que estuvo haciendo un trabajo allí, y como dejé algunas herramientas, quería hablar con él a ver si las tiene. A ver, un momentito. Gracias. Eh, ¿Usted es plomero, entonces? Claro. Bueno, bueno, un momentito. Gracias. Hola. Hola. Hola, señor. Hola, señor. Mira, hola. hola, señor. ¿Me escucha? Hable. Hola, ¿me escucha? Sí. Bueno, entonces usted me grita y me parece... No, que... no, no, yo no lo escucho, pues, no, yo no grito, estoy diciendo hola. Sí, pero no, lo que me pasó es que usted... Bueno, de todas maneras, yo le hablo, señor, porque un operario mío estuvo haciendo un trabajo allí ah, de, de plomería. Eh, hola. De un trabajo de plomería. Y me dijo, 
que las herramientas que se olvidó las tiene usted. No, 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 no tengo nada. ¿Cómo no tiene nada? No. Si usted no sabe ni en qué departamento se hizo el arreglo y usted ya dice que no tiene nada, me hace sospechar un poco. Ah, la fresca, usted es un investigador entonces. No, investigador no, yo lo no, que no. quiero, lo que quiero... Acá no dejaron nada. No, ¿cómo no dejaron nada? Yo no tengo nada, nada ni nada dejaron nada. Pero tanto. escúcheme, ¿cómo mierda me dice no dejaron nada si no sabe ni La mierda se la come, viejo, es una pavada. ¿Cómo? No, no, atrevido. no, no, no me falte el respeto. No, usted es un atrevido. Usted, usted es un atrevido, ¿sabe? ¿Cómo soy un atrevido? Pero es que si está diciendo palabrota, que, que se me pal conoce a mí. ¿Cómo palabrota y agarrar claro. la pelota? ¿Qué es eso claro de palabrota? Claro yo, que sí. yo voy allí, señora, a la calle Billingurs 1719. Sí. Este es el portero. Y cuando me vea y hable conmigo, se va a dar cuenta que usted ha tratado de quedarse con las herramientas. No, yo no, pero si no necesito nada. Me encasó y ni las de nada. No, ¿cómo no? No, no, yo Ay, necesito la pelota. Lo que es mío no lo quiero. Yo hace 28 años que estoy acá y tengo una conducta bueno, intachable. Hace, ¿no? ¿vale? Escuche, 28 años las cagadas que habrá hecho allí, sí, sí. porque en 28 años usted, que es un tipo que... Te, la inseguridad que usted tiene me demuestra que usted está en la delincuencia. Ah, ¿no? el delincuente es vos. Ah, ¿cómo vos? Yo no claro lo estoy... Claro que sí. Yo, claro que sí. ¿Qué viene a tratar de delincuente? ¿Usted me conoce? ¿Me? ¿Por qué viene a hablar acá? Pero yo ¿Eh? no lo estoy... Yo, claro que claro voy que a... ¿Por qué viene acá entonces? Pero claro que voy ahí y ¿Eh? lo voy a cagar a trompar. ¿Qué va a cagar a trompar? ¿Qué hizo boceador? ¿Sos con la pena? ¿Qué te voy a recibir yo con qué? ¿Con el brazo arriba? ¿Estás parado de mierda? Pero, pero que no ve que usted... ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, con la carpintería. ¿Así es? Sí. Señor, eh, un, mi, mi mujer llevó a hacer allí el arreglo de una fornitura y no se le entregaron todavía. ¿Usted me puede decir para cuándo va a estar? A ver, espere un segundo, por favor. ¿eh? ¿Cómo no? ¿Hola? Sí. Sí, este, recién me atendió un señor. Sí. ¿Le transmitió lo que yo le dije? Sí, sí, algo me dijo, del de, de arreglo, no sé, de, de, de... No, no, mi mujer llegó allí para arreglar un rajatabla y todavía ustedes no lo hicieron. ¿Qué? Un rajatabla. No. Eh, o sea, tenía una tabla rajada, que era una como una especie de caballete, y ustedes quedaron en arreglarlo y entregarlo la semana pasada y todavía no lo tienen. ¿Acá? Sí. No. Eh, escúcheme, señor. Si yo lo llamo a usted es bueno, por... Yo le digo que no, a mí no, no. A mí no me entregaron nada, que yo sepa, no. Es, 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 ¿A qué quiero la catabla? ¿Qué seguro? Mire, me parece que usted está tratando de ocultar el asunto, no, porque... No, escúcheme, acá no se... ¿Qué tengo que ocultar? Sí, usted, pero ocultar acá, señor, porque... Que venga su señora y que, que me traiga lo que es, no sé, eso no sé. Mire... Yo le, yo le, yo le estoy diciendo una cosa, que yo no sé ni de lo que se trata. Señor... Que es la tabla esa. Señor, si las cosas fueran como usted dice, usted no estaría tartamudeando porque está tratando... Yo no estoy trabajando, no ve, no, 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 eh. no, 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 no me venga a mí por con cosas raras porque yo no estoy con cosas ¿Cómo raras. ¿Cómo cosas raras? Pero usted me sale donde vivo, venga con su señora acá. Si yo voy a dar la cara, le voy a salir a usted y a su señora. Yo, a mí no me trajeron nada. No. A ver, por, por ahí hay una confusión. Y usted, eh, con, a mí no me la entregó. Pero no ve que. Escuche, si usted tuviera la razón, señor, no estaría usted, tan nervioso. La razón, la, razón, usted, no sabe, la razón hace mucho que se murió. Usted es una mierda porque no habla correctamente. Ay, yo sé que usted es más mierda que yo. No, ¿Cómo? No, no le dije que soy una mierda usted. Pero si yo le pregunto a usted. Ah, no, no, escúcheme, si usted viene aquí ahora por tratarme de mierda. Sí. ¿Eh? ¿Vamos a tratar de otra manera? No, de mierda no lo no, traté. No, me, me dijo que soy una mierda. Mí, no. ¿Qué mierda? Si usted qué carajo me viene a mí. No, no. Voy a tratar más yo, no. Usted. usted es una re mierda. Bueno, usted es otra re mierda más grande que yo. No, no. Me joder, no. no me voy a molestar a mí, que yo no tengo nada. Señor, ¿qué me viene a mí con re Escuche, yo estoy trabajando, lo llamo usted y usted me hace perder tiempo. Y no, yo que estoy perdiendo tiempo con usted, escuchando a usted cansada, que es el que me está hablando. Pero que escuche, usted es muy... Pero escúcheme, ¿dónde es usted? Usted es muy hincha pelota, fíjese que no da una respuesta. Pues, ¿Pero usted... de dónde, dónde vive usted? ¿Cómo dónde vivo? Yo, yo, yo vivo en la calle Chacabuco 642. ¿Chacabuco? 642. Y yo nunca, en mi, en mi vida fui a Chacabuco. Y la culpa no la tengo yo si nunca fue a la calle Chacabuco. Usted debe haber permanecido siempre en esa carpintería de mierda. Claro, sí, sí. Y claro que sí. ¿No ve que usted no tiene la seguridad de una persona que dice yo me escúcheme, juego? Usted que se... Pero escúcheme. Pepe, escúchame. Yo lo escucho. Le voy a escuchar. Fíjese a ver. que me parece que hay una equivocación y yo lo voy a buscar. ¿eh? ¿A quién? A usted, porque me parece que usted está tratando conmigo y yo no pues, tengo nada que ver. Oye. Escúcheme, yo con eso no tengo nada que ver. Porque... Querido, pero te pongo una mano encima, te hago viruta. ¿Pero qué vas a hacer viruta? Pero, cabrón. ¿Qué es ¿Cómo esa viruta de mierda que ustedes tienen allí, carpintería de atorrante, que se pasan el día ahí mirando a la gente en lugar de laburar? ¿Ah, sí? ¿Y vos qué haces? 
¿Y cómo yo qué hago? ¿Qué hacemos? Yo laburo en el correo. Ah, sí, en el correo laburás. Sí. sí. Ah, está bien, están de huelga ahora. No, de huelga las pelotas, de huelga. No sé, están... están de huelga. Estamos de huelga las pelotas, te dije. Ah, por... las la pelotas. Sí, señor. Ah, bueno, está bien. No, vos no tenés más a contestar, porque hoy no te. te... Contestar, pero, pero vos estás confundido, querido. ¿Qué sí, me venís a mí? Y yo no, no te en tu vida. Yo agarré nada de eso, mira, te digo, solamente, otros señores que mira, vos, y me, yo me agarré acá el teléfono porque creyendo que hay dos Alberto acá, ¿viste? Sí. Y yo creo que no oh, fui. Oye, me son dos boludos, los dos Alberto, eh, son dos boludos. Bueno, mira, mira, escuchame, chao. Ah, sí, sí. escucha que yo, yo me voy a hacer una escapadita hasta allí. Pero vení, querido, y, pero y, vos estás conmigo. ¿Sabés qué va a quedar de la carpintería? En el taladro te va a quedar. Bueno, que quede lo que quede. Te lo vas a tener que meter en el orto, pero el taladro. Pero escuchame, yo quiero saber, vos me estás hablando a mí de una tabla, que sí. yo no, no la fui a buscar, yo no sé. Bueno, está bueno, bien. Si, si, vos no sabés, si vos no sabés, yo voy a ir con mi mujer pero claro, para que ella te explique. Claro, pero ¿qué es? Una, pero, tabla, ¿Una tabla de qué? Decime, pará. Pará, porque eh, lo, de... que pasa es que me parece que estamos, lo estamos insultando mutuamente. Eh, y yo no tengo nada que Escucha, hacer. yo no te insulté a vos. Me yo te dije que, que, sos, que los dos Alberto son... Si quieres venir acá, vení, pero capaz que sabes lo que pasa. Que yo estoy mirando, sin tener nada que ver, porque yo no tengo nada que ver en eso. Pero escucha, vos me decís que te insulté. Ustedes son dos Alberto, yo te dije que los dos son boludos. Eso no es insultar, es decir la verdad. Sí, pero yo no tengo nada que ver. A mí no vas a decir boludo, yo no tengo nada que ver. Pero ¿cómo? Si yo, no te si yo soy culpable. No, ve, mira, escúchame. Mira, un es? tipo, un tipo pero que... Escuchame, ¿qué es? ¿Qué es lo, 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 la tabla? Para explicarme bien, porque vamos a partir de la base de ahí. Mira, la tabla correspondía a un caballete, pero ahora te la podés meter en el orto, bueno, me en el orto o sí. en el ojete. Bueno, me la meto, sí. Métetela. Sí, está bien, pero no me venga. Escúchame, si yo quiero saber cuál es, si yo sé cuál es, y si es, es que yo te la hice. Yo no tengo nada que ver. Si sí, te... ahora sabes que vení con una foto de la tabla para que sepas cuál es, ¿no? Es que sos un pelotón. ¿Qué, ¿Qué clase de carpintero sos? No sabes un carajo de carpintería. No ¿Qué quiere que te diga? Vení, vení. Bueno, yo voy ahí. Vení. Yo voy ahí. Ah, está, está. ¿Vigilia? Eh, sí. ¿El señor Rosales está? A ver, sí. ¿Por qué no lo hago por el 394 Sí, pero no, no raje tanto porque no puedo anotar. ¿Tres? ¿Qué número es? 94 7988 ocho. ¿Eh, señor Rosales? ¿De parte? ¿De parte de Falduti? Un segundito. Bueno. Señor Rosales, a mí no nos sale mucho gusto. Yo le hablo de, de parte de Falduti, sí. que dice que tenía que firmar un boleto con usted, más bien dicho, usted le tenía que llevar un boleto para firmar. Había quedado en ir el martes pasado y usted no fue. Perdóname, eh, a, ver, a ver si me ubica un poquito en el, en el tema. ¿Cómo es el asunto del señor? Este, el señor Falduti hizo una operación con usted, no tengo los detalles, pero me dijo, mira, como yo no puedo conseguir, llamo al señor Rosales para que por lo menos demuestren que son serios, quedaron en venir el martín y no vinieron nada. No, pero no, sabe que no le entiendo nada. Rosales... Escúcheme, ¿no me entiende o no me quiere entender? No, porque no. él tiene la impresión de que ustedes se quieren borrar porque mientras tanto el precio ya no es favorable. No sé, déjenme... Sí, sí, sí. Ubíqueme, señores, ¿Qué, qué, ¿de qué operación me está hablando usted? Yo no le estoy hablando de ninguna operación, le estoy hablando de un contrato, de un boleto que ustedes tenían que firmar y no firmaron una mierda y este tipo está desesperado pidiendo ahora qué seriedad tiene esa firma. ¿A dónde? ¿A dónde? Pero no, no sé quién es Falduti, no sé de qué contrato me está hablando. Claro, usted no sabe quién es Falduti porque usted no quiere saber quién es Falduti porque él me dijo... Que ¿Quién conoce? es usted, señor? Perdóname, ¿quién es usted? Yo soy primo hermano de él. Yo soy Rangachi y él es el señor César Falduti. ¿Usted es Jorge Rosales? Yo soy Jorge Rosales. ¿Y entonces por qué mierda se hacen desinteresado? Que no, que no, 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 perdóneme, porque usted de esta forma, así, en, 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 en teléfono por medio, no me habla. Así que me haga, hágame la gaucha. No, no conozco quién es Rangachi, no sé quién es Falduti, no sé de qué Escuche, me está hablando... ¿Qué, qué, ¿De qué operación me está hablando usted? No, dígame, por favor, porque yo no entiendo nada. Cuando este, cuando este tipo me dijo, mira, es una inmobiliaria que también hace créditos a hipotecario y servicio integral de mantenimiento, deben ser unos cagadores y ahora el tipo parece que tiene razón. Uy, 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 uy. A ver, a ver si estamos enroscados en algo que no... Eh, es decir, nosotros no estamos ni enterados. ¿Por qué no me, por qué no me explica un poquito, señor Rangachi? Vamos a... Yo voy a, yo voy a, yo voy a llamarlo a Falduti otra vez. Deme, deme el teléfono, decir, por favor, deme el teléfono. De, decir en qué... de, de, por favor, deme el teléfono de señor Falduti, a ver que yo quiero... Sí. Sí. 641 641 6612 6612 
uno dos. Ahora, ahora dígame otra cosa. De, eh, si usted está gentil, ¿usted tiene un número de teléfono también? Yo no. Yo estoy hablando de la caja de un escribano acá que no... En fin, no le puedo dar porque ya estoy 10 minutos y me voy. Pero no bueno. creo que este asunto se tenga que... Usted... Te... Escúcheme, señor, si sí. usted pide tanto dato, porque usted no está seguro de la operación. No, no, es que yo no estoy sé. seguro, usted me dice, yo estoy seguro, acá no se firmó nada y se terminó, pero usted está averiguando cosas que sabe perfectamente que existieron. Yo usted no tiene ningún... ningún no tengo la no, menor idea de lo que no me está hablando. Señor, no tengo la menor idea de lo que me está hablando. No, te, desconozco completamente. Aparte, si hay allí alguna alguna cosa en la que está comprometido mi nombre, es completamente falso. Y te, le digo más, no, no, no conozco al señor Falduti y, y, no, y no creo que el señor Falduti me conozca a mí. Porque sí. yo no sé ni siquiera de quién me está hablando, señor. Ah, mire, yo no sé para qué mierda me dice este amigo. ¿Para qué carajo? Bueno, me da... eh, eso, eso, eso. Y de esa forma, hable con su amigo y si... Usted tiene interés en, en conversar conmigo acá. Eh, Maipú, tome nota, Maipú, 327, quinto piso A, y le, y le pido por favor que se la presente. Véngase acá y vamos a conversar en forma personal, porque yo no tengo la menor idea de lo que usted me está hablando. Así, sinceramente. Yo soy una persona completamente seria, señor. Una persona completamente seria. Y es la primera vez en mi vida que alguno me llama, me trata de esa manera por teléfono. ¿Qué le dije? ¿Por qué mierda este tipo me dio los datos suyos? No, 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 no. Pues, per perdóneme. Usted me dijo porque eh, ese mismo término yo no lo puedo repetir porque hay gente acá. En este ambiente que no me lo permite. Pero yo, eh, eh, groserías de ese tipo, no se las acepto a nadie. Así, menos en forma telefónica. Porque yo, eh, que, eh, cara a cara, lo vamos a, lo vamos a tratar con toda... Eh, pero sí. grosería no sea maricón, grosería, carajo, mierda, no es grosería. No, no, pero ¿sabes qué pasa? Ahí. Hay mujeres acá. Ah. Y lamentablemente yo no tengo ninguna, ninguna... Usted a mí no me dice maricón no. porque yo se la... ¿Sabe qué? Le, le puedo llegar a demostrar a usted que de eso, ni un pelo, ni un pelo. ¿eh? Ni un pelo. Sí, no, 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 no. Si usted está, está no, usando ese término, si usted está usando ese término, por alguna razón, yo eso completo lo digo. Ahora, lo que quiero, señor, es que usted acá, en Maipú, 327, quinto piso A, lo quiero ver, yo voy cara a, a cara, lo, lo voy, espero acá. Lo voy a ir a ver allí, usted no quiere decir que no tiene un pelo de maricón, a lo mejor tiene una peluca, yo lo voy a ir a ver. Bueno, véngase por acá, por favor. Sí, no me Hágame la gauchada, lo espero. Sí, ¿eh? sí, inclusive le anticipo una horita. Sí, dígame, dígame. Me. Hola. Sí, señor. Dígame la hora que viene. No, no, usted me dice dígame, le dije me. Entonces sí, yo le voy a avisar. Usted es un chistoso. Usted es un idiota. Perdóneme, pero usted es un idiota. Hágame el favor, venga, se para acá, lo espero. Usted me falta. Pero yo le estoy dando... No, no, no. Sí, usted es el que me ha faltado el respeto a mí. Yo el asunto lo voy a investigar. Personalmente le voy a Yo lo voy a investigar este asunto. Dígame que usted no tiene forma... Yo no tengo forma de ubicarlo. Usted a mí... Usted a mí me puede... Yo le doy mi domicilio y usted acá venga. Usted a mí no me da ni siquiera un teléfono donde encontrarlo. O sea que no sé quién corre es y mire, no le corto, ¿sabe por qué? Porque me las aguanto, por eso. Que usted siga hablando hasta que se canse. Y no le corto porque me las aguanto. Lo estoy esperando acá, señor. Venga cuando quiere. Usted venga cuando quiere. Yo lo voy a llamar a este faldote y vamos a ver quién es. ¿Cómo no? Adiós. ¿Eh? ¿Y señor Salvador? Sí, señor. Dice Salvador, hasta hace un mes y medio estuvo robando el coche allí el señor Bastelli. No sé, no sé que ustedes lo conocían con el nombre de él o uno a veces usa un seudónimo. Pero este hombre había arreglado con ustedes un precio mensual y cuando fue a pagar, ustedes le quisieron cobrar otro precio. Y como yo lo había recomendado, quisiera saber qué es eh, esa falta de seriedad, ¿no? ¿Quién es que habla bien? El Guastelli, de parte de la persona que guardaba allí. Escúchame, usted sabe bien quién habla, porque ustedes eran tipo de estudio en 14 mil pesos, el tipo de 28 es un asalto, no me pregunte quién habla. Hable quién habla, es una cosa falta de, de ética profesional. No, señor, está equivocado usted. ¿Cómo está equivocado? Porque yo quiero saber con quién hablo primero, que se le está tomando el pelo. ¿Qué va a saber? ¿Cómo? ¿Quién? No, no conozco quién es usted, señor. Pero escúcheme, señor. Usted, yo sí, yo tengo referencia, sé que el garaje allí, que usted inclusive le comentó a ellos, que se practicaba con usted, yo voy a ir personalmente. Y lo voy a cagar a trompar a usted y al que salga a defenderlo a usted. No me digan, me vas a tener miedo entonces. No, miedo no, pero yo le voy a enseñar a usted cómo se debe proceder hoy en la vida y no cobrar una cosa, pedir otra y después grupir a la gente así, falta de seriedad. Y usted está, a ver si me equivoco, ¿y usted está en la calle Formosa? ¿Cómo mierda se está negando, señor? ¿Cómo como mierda? Claro, sí, come mierda, eso es lo que está pasando. Pero, las cosas que te pasó. ¿Sí? ¿Pero con qué, qué sentido me lo dice? Pero en cualquier sentido, ¿quién es usted para la mañana mía, así de, 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 de mierda y qué sé yo? Pero no ve que está tartamudo.
estudiando, eso le da la, la sensación de que no tiene seguridad. Yo voy a ¿por qué no viene por acá? Yo claro, claro, voy a ir a la patada, hijo de una gran puta. Pero la vez que usted es maleducado. Yo maleducado, porque usted me dijo que no de entrada. Ah, sí, está bien. Yo voy a ir a la calle Formosa, dos ciento y pico, ¿no? No, dos ciento cuarenta y pico, pregunte por favor, por mí, señor presidente, me está escuchando por teléfono, ¿qué quiere que le haga? No, usted no sabe hablar por teléfono, ¿no? Yo creo que la gente busca usted hablar. Yo sé quién es para saber qué. se le falta mercadería. ¿Cómo le falta mercadería? Claro, en lugar de una docena tienen 10. Vos sabés bien que ustedes de vez en cuando dan mercadería de menos. ¿Cómo mercadería de menos? Claro, mercadería de menos, ¿cómo te lo tengo que decir? Que en lugar de 12 vienen 10. Cuando vienen 10 en lugar de 12, ¿hay menos o hay más? Escúcheme, señor, una cosita. ¿Acá el pedido se controla? Sí, pero lo controlan, lo controlan ustedes en la confianza del que compra y no, con, no, y no bueno, controlan una ¿sí? mierda, porque ustedes no, no miran bien. Una cosita. Si usted es el cliente, se está controlando adelante suyo y usted no se fija. Por eso, porque el cliente en la confianza no se fija y ustedes le meten el perro, le dan de menos. Ay, señor, por favor. ¿Y cómo, señor, por favor? No, ¿Vos cuánto, no, cuánto hace? Usted no puede decir en esa forma, ¿no es cierto?, que, que la confianza del cliente y qué sé yo. Sí, escucha. No, menos, menos en ese tono, señor, no tiene nada que ver, porque escucha. se está controlando delante suyo. Sí, ya sé, pero ¿cuánto, oh, ¿cuánto hace que trabajas allí vos? Dos años, señor. ¿Cuánto? Dos años. Mirá si habrás guardado jabón y aparte en dos años vos, ¿eh? ¿Cómo, señor? Y claro, ¿cuántos jabones te habrás guardado señor, para vos? estás tratando de ladrona? No, ladrona no, pero no, por lo menos... No, es lo mismo, escúcheme, me está diciendo cuánta mercadería me guardo yo. Ladrona no. Eso... No, es lo mismo. Es una sustracción. No, lo mismo. Es poca, ladrona no, es una... No, no, perra... no, no, no me gusta, no me gusta la insinuación. Eh, no, ¿qué insinuación? Yo te dije directamente que vos te quedas con los jabones. Yo, señor, ¿cómo, cómo voy a hacer para guardarme mercadería yo? Sí, pero no sé cómo hace, pero se la da de menos a mi sobrino. Bueno, señor, su sobrino, dígale que se fije, yo no tengo la culpa. No, no, la próxima vez que vaya mi sobrina allí, a mi sobrino allí, le voy a decir que... ¿O vos cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es su sobrino? Rabufetti. ¿Quién? Ra Raúl Rabufetti. Él va bastante seguido allí. ¿Vos ¿Con cómo qué te llamas? Nombre? ¿Con qué nombre? Con el nombre de Raúl. ¿Raúl? Sí. No, no lo recuerdo. Escucha, sí. escucha, ¿cuántos son los que tienden ahí? Nosotras tres chicas. ¿Tres? Ah, tres mujeres. Tres mujeres. Y sí. no te digo, le meten el perro, este estúpido, vale. Se queda mirando a la chica y ustedes le cuentan señor, los jabones de aún. No, señor, yo no le robo mercadería a su sobrino. Vos no estás robando. No, Escucha, no te, estás quedando, te estás quedando con algún jaboncito que ah, no es robado. Yo me quedo con la mercadería de los clientes. Alguna mercadería. ¿Alguna? Alguna elijo, mercadería. ¿Qué le parece que la elijo? Mira. ¿Vos cómo te llamas? Yo Zulma, señor. Zulma, bueno, le voy a decir a mi sobrino... Cuando cuatro y media me espera un camión en la puerta con todo lo que me robo de los clientes. ¿A las cuatro y media? Sí, cuatro y media. ¿Y por con horario y todo te lleva la mercadería? Sí, sí, no, no. ¿No ves que vos me faltás al respeto? Yo te estoy hablando... No, me falta el respeto, señor. ¿Y pero y para qué te...? ladrona. Oíme, pero no digo que son ladrona, pero que te llevan... Oíme, que te llevan mercadería que aparentemente sobra y te la llevan. Ay, señor, escúcheme. ¿A usted qué le controla la mercadería en la puerta? ¿Al dueño? Es bueno, escuche. No, no. Escucha, querida, no hablemos, del, no hablemos del dueño que vos sabés que es bastante tramposo, ¿no? Ay, no, yo también. Ah, no, ah, no. Usted no mira, a ver si estoy con la calle equivocada. Centenera 3113. Sí, señor, y sí, no querida, son tramposos, querida, vos no tanto. Todos, todos nosotros. Y oye, el nombre Hooper de dónde sale? ¿No sí, ves? Yo tendría que preguntarle al eh, de Artusa Sociedad Anónima porque hay trampa, porque si no pondrían directamente Artusa Sociedad Anónima, pero no es nada correcto. Y vos, no te digo ladrona, de vez en cuando algún jamoncito vos te piantás. No, señor, venga ¿No? y revise mí, bueno. por favor, se lo pido. ¿Cómo me va a decir una cosa no, así? No, no te voy a revisar no, porque no, imagínate, no, vos sos una mujercita. Yo sí, soy... y traigo una mujer policía, así no sacamos la duda. Y un, eh, dime, la mujer policía y una película, ¿qué crees que vaya a filmar ahí? Sí, porque... No, pero escúcheme una cosita, señor. Vamos a hablar en serio. Usted no me puede decir a mí 
que yo al controlar me guardo mercadería de los clientes, porque sí. eso está muy feo. Bueno, entonces, este, lo voy a agarrar a mi sobrino y le voy a decir, bueno, ¿para va, qué mierda me dijiste, que, sobrina, claro, claro. Para claro. ¿para qué me dijiste que te roban mercadería? Grosera, sobre todo con esas palabras groseras que quedan muy bien. Oíme, 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 no seas antigua, ¿cómo decís palabras groseras? Mierda, todo el mundo dice mierda, ¿vos viste que todo el mundo no, dice? Sí, es, no, es un boludo, es un boludo. ¿Qué les gustan esas palabritas? Pero escucha, pero son del, lex, son del léxico de todos los días, ¿no viste no, cuando no. la... ¿Qué quilombo se armó? ¿Cuántas veces lo dicen? Pues ¿Y qué mío, mierda? Bueno, quería seguir laburando y no te planté ningún jabón más. Bueno. Confitería La Rosa, sí señor. Eh, no le digo bien, un poquito más sí, fuerte. Sí. Eh, mire, yo lo llamo porque hace aproximadamente una semana, ¿sí? Mi mujer compró allí un pan dulce. Ajá. Y yo recién volví de afuera, estuve de viaje, y me dijo que después de comer el pan dulce empezaron a tener unos retortijones y andaban muy mal eh, del intestino. ¿Te puede ser que un pan dulce...? Y es difícil, cuando tenía la semana pasada, pero la semana pasada salió, así que es muy difícil que... ¿Como la semana pasada salió quién? El pan dulce. Porque se hace una vez por semana, que ahora más vale, podemos hacer el jueves que viene y hacen de nuevo. Pero, perdóneme, ¿cómo es el sistema? ¿Ustedes fabrican una vez por semana? El pan dulce, sí. Entonces, ¿qué, qué días tienen pan dulce y qué días no tienen? Eh, el jueves, sí. sale, sí. y queda hasta el próximo jueves, más o menos, miércoles, martes, según una venta. Entonces, entonces, ¿habrá sido uno de esos pan dulces viejos que ustedes venden, de una semana para la otra? Y bueno, pero no hay ningún problema, porque adentro está envuelto con una bolsita que se mantiene mucho mejor. No, aguanta más o menos no, no diga, escúcheme, dígame la verdad porque me dice mi mujer que acá ella y la tía de ella han tenido una diarrea que era una cosa que no se podía andar por la casa. Que es muy difícil que haya sido el pan dulce. ¿Cómo, señor? Que es muy difícil que haya sido el pan dulce. No, si no comieron otra cosa esa noche. Lo que pasa es que usted uh -huh. está queriendo usted está queriendo eludir la responsabilidad, pero lo importante es que se cagaron encima. Está bien, yo lo voy con el dueño si quiere. Démelo. ¿Cómo no? Un segundo. Sí. No, le decía a este joven que me atendió. Sí. Que hace una semana mi mujer compró un pan dulce. Sí. Y lo estuvieron comiendo con la tía y al día siguiente era una descompostura total. Y estaba preguntando si ustedes venden pa este pan dulce que ya son viejos, ¿no? No, 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 pan dulce viejo no se vende, señor. Si ¿No? Sé que hoy si quiere pan dulce no hay. ¿Y por qué no hay? ¿Cómo no? Perdón, venden pan dulce y no hay, entonces venden o no venden. No, pero escúcheme, le quiero que le explique, señor, si usted se pregunta, se contesta, vamos a ver nunca la No, verdad. no, no me contesto. Hoy, ¿eh? hoy, se, hoy se, ven, se hicieron y se vendieron todo, y todos los días pasa lo mismo. Pero escúcheme, ¿cuántos se hicieron? Cuatro pan dulces que lo vendieron todo. Porque este que le vendieron a mi mujer, sí. debe haber sido uno de esos que hacen un jueves, lo venden el otro jueves, y después andan por la casa, que se andan cagando en todos sí. lados, porque es una ¿Sabe, vergüenza. ¿sabe, ¿Sabe qué pasa, señor? ¿Sabe qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, usted pregúntele a cualquier que sabe algo de repostería sí. un pan dulce nunca puede hacer nada por cuanto viejo que sea, yo le digo por qué ¿por qué? es eh, lo mismo que, el, que usted me diga un pan el pan, si usted lo come, el pan no le puede descomponer van a saber lo que comió, que le cayó mal usted le ha hecho algo de pan dulce porque eso se hace eso, un análisis, si usted me ha hecho un análisis mire, se le hizo mal el pan dulce entonces sí. usted tiene derecho a decirme que mal se hizo mal el pan dulce mire, cuando una persona quiere defender tanto una posición, es que atrás hay algo escondido bueno, usted piense lo que piense, hace 27 años que estamos en el mercado. ¿Cuánto? 27 años. Pero han envenenado en medio Buenos Aires. Usted, usted ha visto que sí, sí, matamos a todos, por eso estamos, estamos acá donde estamos, eh, con la frente bien alta, señor. Sí, no. Porque está en el quinto piso. Mire, pero... yo, yo, pienso, yo pienso que usted tiene que haber hecho una queja de semejante, tiene que haber ido personalmente. Lo voy a hacer cara. personalmente. Por eso, y lo voy a... con, lo, con los exámenes y, y con lo, la, la cosa que corresponde. Y, lo voy a... Lo voy a ver personalmente y le voy a llevar el análisis de materia fecal que le hicieron a mi perfecto, mujer. Perfecto, señor, que, que eso eh, dice que, que sale con el... que descompuso el pan dulce. De la confitería viene la rosa, se lo no, hizo no. todo. Escuche, ustedes son bien esa la rosa. ¿La rosa que es un apellido o una flor? No, no, la rosa, no sé, tómela usted como, como le parezca. Pero escuche, yo veo que usted tiene un cartel que dice C... U, L, B, ¿qué, qué significa? Yo, yo le explico, señor, confitería viene a la rosa previado. Pero no se entiende una mierda, señor. Sí, bueno, puede ser, puede ser que sea así como usted No, no, diga. puede ser, no es así. Haga una encuesta para ver quién mierda reconoce que eso quiere decir C, B, L, R. ¿De qué, perdón, de qué partido es usted, señor? ¿Cómo, de qué partido? Yo soy de partido y revancha soy yo. No, no, partido, ¿qué partido es? ¿De qué partido es político? Digo, porque es bastante, eh, no sé, 
Usted no. a mí no me conoce como para decirme que... No, mierda, pero como así. bastante no sé, no, bastante no sé, no sé un carajo, porque usted me trata de una manera como si yo fuera un, un zaparrastroso. No, no, yo lo trato como usted merece, señor, nada más. ¿Cómo me yo, merezco yo, yo, yo? Yo no me pasé en ningún momento con usted, señor. Yo, no. yo estoy dando una explicación... Es que si usted se pasa... Un ámbito, de un ámbito para defender mi mercadería y mi, mi, y mi, y mi, y mi saber, sí. mi profesional. Vamos, señor, hacer pan dulce profesional, ¿qué se cree que fino chieto usted? ¿Qué, ¿Qué pan dulce? Usted pan dulce lo hace cualquiera, lo que hay que poner es buena mercadería, señor, buena eh, fruta. Señor, escúcheme, no sé, no sé, únicamente importada, señor. ¿Qué? ¿Qué? Únicamente importada, porque lo que, lo, de, del país compramos siempre lo mejor, señor. ¿Lo mejor? Sí, Se, señor. Lo mejor, que hay de, lo mejor que hay de segunda compran ustedes. Claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, yo, no, usted, usted me dice, ¿qué habla de, de, de qué? Una, una confitería de la competencia nuestra, señor. ¿Cómo? A mí no me va a mortificar porque yo sé dónde piso. Pero nadie estudie, se, se escuche. Ojo, ah, señorita, para una mercadería que tenía que enviar, él había prometido enviarla ayer, después dijo que la enviaba hoy y yo quisiera hablar con él. ¿Cómo es? De parte de Satuli. ¿Satuli? Satuli, Satuli. ¿Satuli? Sí. A ver, segundita. Gracias. Hola. Sí. ¿Con quién me habla? ¿Con librería, bazar o juguetería? Librería, bazar o juguetería. Bueno, el señor mío era de bazar. ¿De bazar? Ah, pues está hablando con librería entonces. Y bueno, querido, ¿y por qué atienden el teléfono allí, si es librería? Y el señor Atach, con él quiero hablar. Bueno, el señor Atach son los tres, o sea, el de Suárez, que es el bazar. Celino, Celino. ¿Celino? Celino son los tres. Celino son los tres, la verdad. Escúcheme, Salomón. Salomón es el dueño de acá. ¿Y está Salomón? Sí. ¿Y quién es con él? Hola. ¿Y dime con Salomón? Bueno, pero eso es mi cargada de bazar, señor. Pero querida, este asunto es muy importante como para que andemos ahora... Bueno, yo le doy el número 228 2497 Perfecto. Sí, sí, señor. ¿El señor Atach? Sí, señor. Escúcheme, señor, yo recién llamé al 21-9594. Sí, señor, para hablar con la librería, sí, efectivamente. Bueno. Bueno, en serio, un poquito, déjenme hablar a mí porque este es un asunto que yo lo quiero poner bien clarito. Ustedes quedaron mandar una mercadería ayer a la calle Patricio... Y la mercadería también la estamos esperando, ¿no? Bueno, llame al 21, 2, 3, 1. No, ya, no, querida, no me pueden pasar la pelota de un lado a otro. Pero este tiene una ¿no? casa de, 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 de negocio, tiene un... Pero un un hablando con otro local sin preguntamiento distinto. Pero usted es el dueño y es el responsable, ¿sí? No, 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 a tú no, no, señor. Este, es responsable, en ese caso, usted tiene que hablar con Alberto, señor. Pero ¿cómo, Alberto? Está hablando con otro local, ¿sí, señor. Pero, usted, querido amigo, usted está pasando de... Señor, por favor, no sé si es seguro, pero nos estamos peleando, ¿no? A tú no, no, por favor. Usted, acá tenemos tres locales, cada local, ¿eh? Este, lo maneja una hermana distinta. Ajá. A usted quiere hablar con Atac. Atac somos los tres, es el apellido, ¿no? Sí, bueno, pero Salomón es usted. Sí, bueno, pero usted quiere que hablar con Alberto, que es el encargado. Pero, ¿no? querido, si usted es Salomón y yo pido por Salomón, ¿cómo tengo que hablar con Alberto? Yo quiero hablar con usted. Usted me está embalurrando, no, querido. No, amigo, ¿cómo lo voy a embalurrar? Está completamente equivocado, señor. Por favor, por la manera que me dijo, usted me habla rapidito, bla, 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 ya habla con Alberto y te larga como si fuera... No, señor, usted llama el 21, a ver, por favor, señor, llama el 21, 2, 3, 6, 2. Y otro teléfono más, pero... Pero señor, ¿por qué que hablar con el otro local? ¿Quién es el otro señor? Pues el señor Atacio, Alberto, pero ¿dónde vas tú? Usted está hablando en Branco, usted tiene que hablar a Suárez. ¿A Suárez? Ahí es Branco y yo hablo a Suárez, para la calle Patricio. Estamos hablando todo Barranca para nosotros. Pero señor, en la calle Patricio, es el mismo que Suárez. Tiene salida, no, por favor. Tiene vergüenza. Sí, yo lo veo. Y claro que no tiene vergüenza. Usted también dijo, dice de una manera, carajo, que a mí me pone... No, el carajo se lo mete en la boca. ¿Cómo se lo mete? Si usted le quiere venir a pelear conmigo, venga que a mí tiene vergüenza y no se tiene Pero que diga, si yo voy... Yo te cago a patar, hijo de una gran puta. ¿Cómo me decís eso? A mí me faltas al respeto de esa manera. ¿Cómo venís acá? ¿Vos te quedás allí? Sí, yo me quiero, acá, sí. Bueno, yo antes de las 2 de la tarde estoy no, ahí. No, 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 Ah, Torrente y Malandrino, ¿yo cómo me decís eso? Me faltó la red. Torrente y Malandrino, no, señor. Te voy a cagar a patada, vas a ver qué. Hola. Sí, hola. Señor, eh, yo le hablo por un aviso que vi en el diario Ámbito Financiero. Ah, sí, señor. ¿Cuándo lo vio? Bueno, lo vi en el diario Ámbito Financiero. Sí, quiero saber, este, por favor, en qué fecha lo vio. 
qué sé yo, habrá sido ayer, antes de ayer, pero escúcheme, pusieron un aviso. Sí, sí, sí. Perdóneme, perdóneme, usted, usted puso un aviso en el diario, sí, señor, sí, señor. en el ámbito financiero. Sí, sí, Entonces, ¿por qué me pregunta? Que sí, señor, quiero saber la fecha, por favor, que lo veo, si es tan amable. Queremos un y no sé, nuestro. no recuerdo, escúcheme, no recuerdo, tampoco, muy bien, muy bien. tampoco puedo ir ahora con el diario en el bolsillo para ver de qué fecha es. Bueno, señor, muy bien. Este... Bueno... Eh, a ver. Está bien, usted puso un aviso que para, con parapsicología eh, tienen asesoramiento empresario, financiero, sí, que eso, ¿eh? Perfecto. Yo lo llamo porque eh, yo tengo un negocio muy importante. Ah. Tenemos una cadena de saguanes donde vendemos fósforo ¿no? y algunas otras cosas. Sí. Y tenemos la intención de mejorar las cosas, es decir, queremos mejorar las cosas porque la venta anda mal, la cobranza anda mal. Y para usar una expresión, ¿me permite una expresión cotidiana? A ver. Las cosas no van como el culo. Bueno, mire, este, eso nosotros en parapsicología, esos términos no lo usamos, señor. Bueno, usted no lo usa en parapsicología, pero yo lo tengo que usar debido a la triste situación que estamos pasando. Perfectamente, perdóneme, en definitiva usted quisiera tener una entrevista con nosotros. Sí, mire, entrevista, ni me lo diga porque salió una revista entrevista el otro día, la secuestraron en el acto. Entrevista es una palabra media fúlmine, no la usemos, por favor. Bueno, no, para el caso nosotros, señor, nosotros este acostumbramos a dar entrevistas. Pedirle con la entrevista, pare con la entrevista. Yo le voy a pedir un turno, ¿no? Bueno, señores, que esa palabra es fúlmine. Tómelo, diga... tómelo como turno. A ver, dígame bien, sus bien, inquietudes, bien. por favor, señor. A ver. Mire, eh, lo que yo quisiera es ver hasta qué punto usted, usted sí. es parapsicólogo o son más de uno ahí. Mire, acá es una empresa, señor, de parapsicólogo. ¿Cómo? Pues, por Dios, señor, parapsicólogo hay uno en un millón y usted tiene un, mont un montón ahí adentro. Bueno, mire, señor, este, eh, ya más datos de eso que estoy dando, imagínese, usted está, está, ya está, no. está entrando en otro terreno, perdóneme, acá no, es una no, empresa no. parapsicólogo. No, escúcheme, yo no entro en ningún terreno, lo que yo quiero es solucionar mi situación, bueno, no va muy bien, no se venden fósforo ni nada. Ah, escúcheme, señor, en definitivo, usted quiere tener una entrevista, un turno. Un turno, no hablemos más de entrevista. Bueno, Yo le voy a solicitar un turno, pero dígame, por lo menos, anticípeme por lo menos, ¿qué ventaja puedo tener yo yendo a verlo a usted? Mire, usted? señor, son varias no, ventajas. A ver, en principio van a mejorar sus ventas. La van a, van a, seguro. Sí, señor, van a mejorar sus cobranzas. Incluso le vamos a dar la tendencia del dólar ¿Eh? y de la, le vamos a dar la tendencia del dólar y de la bolsa. Ah, la pelota. ¿Es como del, del, del dólar oficial o el dólar? El dólar paralelo, señor. Epa, epa, ojo, mire que el dólar paralelo es una cosa que no se puede ni mencionar porque está prohibido, eso, eso, eso es contra la ley. Mire, señor, usted, usted sabe perfectamente que el dólar paralelo es lo más común acá, es una cosa de todos los días y de toda la gente. Y incluso... No, 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 yo no, el dólar paralelo. Se comentan en todos los medios de radiodifusión, de televisión. Este, sí, pero eh, sí porque es anti, antipatria eso, hablar del dólar paralelo, del dólar sí, negro, bueno, y usted está entrando en el juego con no, su parapsicología. Señor, Lamentablemente estamos todos en lo mismo. Acá este, se habla del dólar paralelo, nadie habla del dólar oficial. ¿Y usted, ¿Y usted es capaz de decirme cómo va a ir el dólar paralelo? Por eso le digo, señor. Por eso le digo. Ah, también. Usted, este, le voy a dar una entrevista, un sí. turno, pero sí, sí. Un sí. turno con nosotros. Sí. ¿Qué le parece? A ver. Déjenme ver un poquito. Bueno, yo le voy a solicitar un turno eh, que podría ser para cuándo. Bueno, a ver, dígame su nombre, por favor, si está nada más sí. Raúl Fiorito. Raúl Fiorito. Y la edad y esas cosas no. No, no, no señor, está no. ¿Qué empresa me dijo? De la empresa Taranga y Compañía. ¿Ta? Taranga y Compañía. Taranga y Compañía. Bueno, mire, señor este, Fiorito. Este, bueno, este, ¿Para, cuándo, el 24, ¿Para qué, para qué el, día me puede dar? ¿Qué estoy diciendo, señor? Eh, el 24 de abril a las 10. ¿Sí? ¿24 de abril? Sí, señor. Pues falta un mes. ¿Cómo? Un mes de tiempo para ustedes. Sí, ¿Tantas sí, entrevistas sí. tiene? Lamentablemente, oh. bueno. Lamentablemente para nosotros no, por supuesto, ¿no? Pero es muchísima la gente que... No, que 24, por favor. Tiene que ser mucho antes. A ver, espera un segundito. Y acá tengo un lugarcito de una persona que suspendió un turno para el día 4. ¿El día 4 de abril? Sí. ¿El 4 de abril? Pero a las 18 horas. 18 horas. ¿De 18 y 30 no puede ser? A ver, a ver, a ver. Día 4. Bueno, está bien, señor. Bien. Día 4, 18 horas. Eh, porque después tenemos otra entrevista a las 20. Bueno, este. Eh, ¿Cuánto dura una entrevista más o menos? Mire, señor, puede durar una hora, dos horas. Ah, la pucha. 
Y este, ¿hay que pagar algo el día de la entrevista? Sí, por supuesto, señor. Sí. ¿Cómo por supuesto? Y tenemos una nacer. Eh... Pero ya no sé si las cosas me van a ir bien o mal. Y usted me quiere eh, cobrar de antemano sí, sin saber cómo me va a ir. Yo en este momento, imagínese, no le puedo dar este referencia, pero el día que converse con nosotros y el día que esté con nosotros le vamos a dar infinidad de casos a gente que ha venido acá y ha mejorado todo ¿Usted me puede dar referencia a alguna firma? o ¿Cómo no? Pero el día que usted esté en presencia no está ¿Ah, sí? ¿Por claro. teléfono me puede decir si por, por ejemplo supuesto. Terra Buzzi, por supuesto que no. La Vascongada no, 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 no. Noel por supuesto que Palmolive no, no. no. Usted este día que venga vamos a charlar de eso Ajá. va a quedar muy conforme con nosotros bueno. de decir. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el estilo que hay que pagar? Mire, la nación de la primera entrevista son 500 dólares después. ¿Cómo? El primer nación de la primera entrevista son 500 dólares después. No, su no señor, ¿por qué? Escúchame, por 500 dólares me opera Favaloro, por Dios. Bueno, señor, pero es un servicio que le brindamos nosotros que los vale. Sí, pero no hay seguridad. Tenga la plena seguridad que hay seguridad, valga la redundancia. Valga la redundancia, bueno. Eh, yo, ¿quiere que le diga con toda franqueza ¿Cómo? lo que saco de esta conversación? Sí, señor. Que ustedes están en la trampa. No, ustedes están en la trampa. No, 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 perdóneme, pero aparte es una presión que tampoco se la voy a aceptar, ¿no? No, no es como presión, pero ¿cómo mierda quiere que se lo diga? Mire, señor, en principio cuide su lenguaje, porque usted no sabe cómo Me cuido el trampa. lenguaje, ¿cómo carajo quiere que se lo diga? Escúcheme, señor, un poquito de respeto nada más le pido. Pero más respeto, esto. más respeto que estar tolerándolo usted que me está estafando 500 dólares, no carajo. No estoy estafando, señor, y ya le vuelvo a decir, señor, cuídese cómo está hablando, por y, favor. Y más no me puedo cuidar. Yo el día 4 voy allí a la 18 y 30, y lo cago a patada a usted y a todos los parapatadas. ¿Quién va a cagar a patada? A usted y a todos los parapsicólogos que están ahí. ¿Quién le dice eso sin vergüenza, carajo de la gran puta? Usted lo digo, maleducado de mierda. Podrido, desgraciado. ¿Sí? Sí, lo del aviso de compra extra bursátil está en vigencia todavía. Mire, no sabría decirle, y discúlpeme que no le puedo informar sobre ese tema, porque el doctor que se encarga en ese asunto, que es un tema, digamos, un, un mandato que tiene, eh, no está en este momento, así que no sabría cómo informarle. ¿Usted me podría dejar los datos o su teléfono para que lo llamamos? No, no, yo más que nada, por lo que usted me dice, me parece que este no es un asunto limpio, ¿no? No, no, es un asunto limpio, por favor. Sin embargo, por, me parecería que hay alguna trapizonda desde el momento que en primer lugar ponen un solo número de teléfono para una cosa tan importante. ¿Por qué un teléfono nada más? Eh, mire, señor, eh, yo no le tengo por qué dar tantas explicaciones. ¿Cómo no? Usted me tiene, usted tiene que Entonces, ¿para qué mierda poner un aviso en el diario? No pongan aviso. Eh, señor, yo le digo lo siguiente. La persona que se encarga de este asunto no está en este momento. Está bien. Y, y yo le digo a la vez, ¿por qué mierda ponen el aviso en el diario? No le puedo contestar sin más si me preguntan esas condiciones. ¿Por qué no me puede contestar? Es, es muy clarito lo que le digo. Sí, perdón, acá no hay seriedad, acá hay falta de respeto. ¿Me podría dar su nombre, por favor? Sí, querido, para un asunto así, ¿para qué le voy a dar el nombre? Usted llamó nada más que para... No, no, yo llamé, yo llamé en primer lugar por decirle cómo ponen un solo número de teléfono para una cosa tan importante, y en segundo lugar, el día que uno emboca la comunicación después de volverse puto llamando, consigo la comunicación y ahora resulta que este señor no está. Está bien, no le puedo contestar nada. ¿sí? Bueno, está bien, no me conteste nada. ¿Ustedes dónde están? Que yo vi personalmente. Eh, señor, yo le voy a agradecer que vuelva a llamar o me dé su teléfono. No, yo lo voy a... Que la persona que se encarga no se pone en contacto con usted. Está bien, la persona que se encarga también lo voy a cagar a patada porque esto es una barbaridad. Hola. Sí. Señor del DC. Ah, perdón. Señor del DC. Sí. Ah, señor, un primo hermano mío compró allí hace más o menos 10 días un BMW, sí. y me llamó desde, desde Bahía Blanca, donde fue en el auto, y dice que el auto es una mierda, se lo entregaron muy mal. ¿Y ¿Qué, qué auto es? Es un BMW. ¿Pero qué color? Un BMW 320, ¿puede ser? ¿320? Sí. No sé, qué, no sé cuál es el color. No, yo el coche no lo vi, lo único que sé es que me llamó por teléfono, perdóname, me dio su número de teléfono y me dijo, llama aquí y decir es que este coche es una mierda, me tuvo loco Perdón. durante todo el recorrido. ¿Qué Usted, color? Me, yo ¿Qué le voy a decir, ¿cómo se llama el señor? Yo le voy a decir, Barrio Nuevo, se llama, ahora no sé si lo compró con el nombre de él o el nombre de la sociedad donde él trabaja. No, perdóneme, yo no vendí ningún auto 
Ah, claro, claro, escúcheme, no se abra, no se abra este asunto, usted sabe muy bien que lo vendió y que el auto es una mierda. Perdón, discúlpeme, ¿Qué? discúlpeme, yo no vendí ningún DMW a ningún señor Barrio Nuevo. O ahora usted se quiere abrir porque el auto no camina. ¿Por qué me quiero abrir? Y porque la manera que usted me dice está negando... Pero la señor, situación. yo no, a Bahía Blanca no vendí ningún DMW. Pero... Es que no era Bahía Blanca, es de aquí de la capital y fue hasta Bahía Blanca. Y, y, y fue, pero como el culo, el auto para ningún lado. ¿Cómo mierda no, no, no. vende un coche de esa naturaleza? Yo le pregunto, discúlpeme, primero dígame, aquí en Barrio Nuevo no vendí ningún auto, así en Barrio Nuevo. ¿Cómo lo vendió ningún auto? Usted sabe bien que se lo vendió... Perdón, ¿por qué no me da el teléfono si yo Barrio Nuevo y me dice, a ver, eh, no tengo ningún problema de solucionar las cosas? Bueno, yo le voy a dar el teléfono de Barrio Nuevo. Sí. Pero yo... Claro, él está en Bahía Blanca, usted no lo va a encontrar ahora, porque él me llamó de allá. Pero lo que a mí me extraña es que usted... Seguro que a mí, a mí, perdóname, a mí ya me habían dicho que ustedes vendían cada falopa que eran impresionantes. Ahora, me dice este muchacho que llega allá, que llegó, pero muy mal, porque el coche fallaba, pero... Usted no me dice ni qué color ni nada, no sabe nada. Pero que digo, usted, usted no va... que fui yo? Pero escuche, si yo le digo el color, usted va a solucionar algo, usted no soluciona nada, tiene que haber vendido un coche como la gente. Yo no vendí esas batatas que vende usted. Y además que le, sí, que está bien, que está en condiciones, pero resulta que sale y el coche no camina. Ah, ¿Usted tampoco sabe cómo se llama su, su primo? Barrio sí, Nuevo. ¿cómo, ¿Cómo se llama Barrio Nuevo? Bueno, bueno. perdóneme, el único, eh, el único coche que vendí es un 320 y el señor está en Buenos Aires. ¿Me entiende? Eh, discúlpenme, lo demás vendí un 318 a un señor de, de Rosario que se llama eh, Gorín, ¿cómo? Goldín. Es la vez que usted mismo no sabe, mijo. Perdóneme, estoy hablando porque estoy, estoy con la gestora acá. El señor de Buenos Aires, el único 320 que he vendido. Sí. Y un 323 a otro señor que estoy, estoy en contacto y está conmigo en este momento. Ajá. Eso es lo único que me dice. ¿Cuánto hace? ¿10 días me dice usted? Sí. Usted está equivocado, entonces. Sí. No, no, no. Él me dio la seguridad, me dio los números de teléfono y dice, mira que eh, íntimamente lo llaman Dani. No, entonces está equivocado. Discúlpeme. No, no, ¿sí? Perdóneme. No, no, escuche. No. Perdóneme, está equivocado. Yo voy, a ir por allí. yo voy a ir personalmente porque sí. el teléfono estas cosas no me gusta. Bueno, si no... Yo le... voy a cagar a patada para que vea quién es el hermano y el primo hermano de Barrio Nuevo. ¿De Barrio Nuevo? Sí. Entonces, primero asesor, sé quién le vendió el auto. Discúlpeme, señor, con todo respeto. Ah, usted con todo respeto. ¿Por qué me está faltando el respeto? Porque me no le estoy grupiendo. faltando. Con todo respeto le estoy diciendo quién es... Usted me está engrupiendo. No me fa... Usted me falta el respeto. Bueno. Yo no estoy faltando de bueno, Yo voy a ir, yo voy a ir, bueno. yo voy a ir a, 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 a usted. Primero dígame, señor, perdóneme, para hablarme de esta forma, sí. ¿usted me está haciendo una broma o creo que... No, 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 ¿cómo? Broma, para bueno. broma, estoy que no puedo hablar de los nervios que tengo. De los nervios. Si usted me dice una persona, yo le voy a dar soluciones. Si no me dice una persona... Yo le voy a... Yo le voy a... Mañana, mañana abren ustedes. No, mañana no abren. ¿Y cómo no abren? Si mañana este, huelga para los trabajadores. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué trabajadores son para hacer huelga? ¿Por qué no me da su teléfono? ¿Cómo no? 692. 692. 7114. 692. 714. Y mañana tienen que tener abierto. Eh. ¿A usted quiere yo hablar mañana? Pero querido, si mañana es un día para los que laboran todo el año, ¿ustedes cuándo laburan? Ustedes bueno, son los bacanes que están ahí ahí con el cerrado vendiendo falopa. Bueno, deme el teléfono. ¿692? Sí. ¿Cómo era? 771. No, pero el de la característica. 692. ¿692? Sí. ¿Y existe esa característica? ¿Cómo? Existe 692. Ah, no, se lo van a inventar para usted. Perfecto. ¿692 qué más? 7711. 7711. ¿Y su nombre es? Raúl. Raúl. Te pregunto por Raúl. Raúl Fiorito. Fiorito. Sí. ¿Y usted está en el teléfono ahora? Sí, señor. Perfecto. No ahora, pero escuche, ¿usted para qué me va a llamar? Usted lo que tiene que hacer Voy a es ver cómo le arregla este valor de este muchacho Perfecto. que está varado allá. De acuerdo, señor. Se lo voy a solucionar. Bien. Hasta luego. Sí, con la fábrica de pelucas. Sí, señor. Ah, mire, señor, yo le hablo porque no sé si mi mujer la compró directamente allí la peluca. Y le dio muy buen resultado. Pero después un primo hermano mío compró una peluca para él y de una cuadra se ve que es una peluca. ¿Ustedes eh, eh, para mujer trabajan mejor que para hombre? Pues sí, tenemos de todo, eso depende de los precios también. Y bueno, pero pues, si usted le va a vender a una persona una peluca, un hombre, y el precio que usted le está cobrando es barato porque la peluca es una mierda, se lo dice y el tipo no pasa más vergüenza. No porque es barata y le tiene que pagar la cara. Para... compra la peluca el señor? El señor dice que la peluca ha sido fabricada por ustedes y que antes la mujer la había comprado allí. Y ahora este tipo está desesperado porque no sabe si ponerse la peluca, si llevarla en la mano, le queda mejor la mano que en la cabeza. Sí, pero hay gente que se la pone como un gato muerto en la
la cabeza. No, 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 este no es gato muerto, fíjese cómo me está hablando, no me falta el respeto, carajo, ¿no? No, yo le estoy diciendo que la peluca hay que saberla colocar también. Pero si este hombre que tuvo, peinarla, antes que esa, señor, antes de esa peluca él tuvo otra que por suerte la compró en Rosario y le quedaba perfecta. Esa peluca después, qué sé yo, se echó a perder, no sé qué mierda le pasó, y digo mierda porque fue a parar a su casa a una peluca fabricada por usted, y le aseguro que es una cagada, ¿eh? Y bueno, y en resumidas cuentas, ¿qué es lo que Y en resumidas cuentas quiero decirle que como venden ustedes pelucas que quedan como el orto, eso es lo que le quiero decir. Nada más que para que sepa que las pelucas que hace usted, en, la, en el caso de los hombres, quedan como el culo. ¿Y para eso se molestó en llamar? No, no es ninguna molestia, es un desahogo de hablarle claro. a una gente que hace peluca y trabajan para la mierda, eso es lo que digo. Claro. ¿Algo más? Ah, bueno, muy bien. Si usted lo toma así tan tranquilo, yo voy a ir personalmente, lo voy a cagar a patada para ver si reacciona. Eso no, si usted lo está insultando por otra persona, no sé quién es. No, ¿Quién no, es? No, no, yo no sé quién es usted. Escúcheme, ¿quién lo insultó a usted? ¿Quién lo insultó? ¿Yo lo insulté? Me está diciendo que las pelucas nuestras son una mierda, que lo que re, no, 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 pero lo dije mal. Son re mierda, no son una mierda. Sí, bueno, tenía que creer que le diga. No, está bien. ¿Qué? 9410757. ¿Qué? Ahí es la familia Pedones. ¿La familia qué? Pedones. No. El apellido de ustedes no es Pedones. ¿Cómo? El apellido de ustedes no es Pedones. No. Mire. No, yo vivía en acá hace mucho. Hace mucho. Sí. ¿Y quién vive ahora? Cagones. ¿Eh? ¿Quién vive? Cagones ahora. No. Tampoco. Tampoco. Así que ni pedones ni cagones. No. Diarrea tampoco. Tampoco. Pero no se da una. No